Duże polo czy mały golf? Nie, ten film nie będzie o odzieży wierzchniej, a o nowym modelu samochodu. Jestem w Austrii, żeby sprawdzić jak nowy Volkswagen t rock zachowa się w kontakcie bliższym ze mną i na autostradach i wysoko w górach. Jak myślicie, polubimy się? Mam napęd na cztery koła. Oczywiście można mieć tylko naprzód, ale po co, jak forma uszy nie jest bezpieczniejsza? t ma czworo drzwi, a tylne otwierają się bardzo szeroko, więc powodzeniem załadujesz tu sporej wielkości dziecięcy fotelik. Producent oferuje do t aż 11 kolorów lakieru, niektóre bardzo urodziwe, na przykład mój ulubiony niebieski, ale najfajniejsza jest możliwość dobrania do każdego z nich koloru dachu. Tu są trzy barwy do wyboru. Miło jest patrzeć na ładne auto, jednak najprzyjemniej poczujecie się w środku, zwłaszcza jak na zewnątrz ściska nieukochany partner, a srogi mróz. Wewnątrz mamy 5 miejsc dla pasażerów. Ci z przodu mogą być naprawdę wysocy i obszerni. Ci z tyłu lepiej, żeby byli nieco bardziej kompaktowi. Podobnie jak nasz bagaż. Na co dzień docenimy z pewnością otwierany elektrycznie kufer. Zapakujemy się tutaj z dużymi zakupami, torbami czy walizkami na jakiś krótki wyjazd służbowy, czy nawet tygodniowy wypad z kumpelkami, jeśli jedziemy we dwie. Jednak jak pomyślimy o rodzinnym wyjeździe 2 plus 2, to już trzeba iść z duchem czasu i przestawić się na tak modny obecnie minimalizm. A wózki? Może gondoli tu nie zmieścicie, ale lekką spacerówkę z dziecięcym wyposażeniem na weekendowy wypad za miasto bez problemu upchniecie. Że niby kobiety nie interesują się, co mają pod maską? Bzdura. Te, które lubią depnąć i mieć power przy wyprzedzaniu, wybiorą taką właśnie najmocniejszą jednostkę benzynową, to jest jej mocy 190 koni. Z tym silnikiem auto zbiera się z miejsca, jakby startowało w wyścigach, a w standardzie ma napęd na 4 koła i 7-stopniową przykładnie DSG. Potem mamy pośrednio 150-konną jednostkę albo ze skrzynią manualną, albo automatyczną. Tu też zaoszczędzimy parę złotych na paliwie, spokojnie starczy na dobrego fryzjera. A najoszczędniejsza i przeznaczona dla tych, którzy ćwiczą jogę, dbają o ekologię, to jest właśnie taka jednostka jednolitrowa o mocy 115 koni mechanicznych. W tym przypadku zaoszczędzicie już przy zakupie, bo to najtańszy t -rock. Ceny startują za niego od 78 tysięcy złotych. A i zapomniałabym, przecież jeszcze są dwa diesle. Teraz oferowany najdroższy z całej stawki dwulitrowy 150-konny z DSG, a w przyszłości pojawi się też wersja 115-konna. Zachęcałem do zajęcia miejsca w środku nie bez powodu. Po pierwsze łatwo się tu wsiada, zarówno młode dziewczyny w skąpych miniwach, jak i starsze kobiety ze strzykającymi stawami docenią z pewnością wysokość fotela z przodu. Ani nie jest przy samej ziemi, więc nie zapadniemy się za kierownicą, ani też nie musimy zadzierać naszych zadków niczym w kankanie. Dla mnie sam raz. Wnętrze wygląda jakby projektant śledził najnowsze trendy mody. Zaproponowano nam tutaj aż 7 barw elementów dekoracyjnych do wyboru. Ja niestety mam szarą, ale można mieć żółtą i każdą inną praktycznie. Oczywiście można tu sobie wybrać analogowe zagary, ale ja wolę nowoczesny wygląd kokpitu, który zresztą można sobie konfigurować tak, że na przykład masz na całą szerokość mapy nawigacji. Na środku mamy szklany ekran dowodzenia, duży i przejrzysty, więc nawet ci z problemami ze wzrokiem dostrzegą tu wszelkie dane. E, działa jak każdy smartfon, w miksie zorientujesz gdzie co jest i po dosłownie 5 minutach wiesz już wszystko co trzeba, żeby obsłużyć ten samochód. Na przykład jak podpiąć się do internetu, sparować telefon z bluetooth, czy włączyć swoje hity ze Spotify. No i pełno tu schowków, nawet wygospodarowano w tak niedużym samochodzie podłokietnik, a pod nim niewielki pojemniczek na drobiazgi. Zapytacie pewnie, jak t rock się prowadzi. To jest bardzo spokojne auto, ale nie to, że wolne, bo z tym silnikiem spokojnie można go rozpędzić na niemieckiej autostradzie grubo ponad 200 km na godzinę, ale on po prostu nie sprawia Ci żadnych problemów podczas jazdy. DSG pracuje naprawdę niepostrzeżenie, nie wyje jakoś wkurzająco, jak podjeżdżasz pod stromą górkę. Także przy redukcjach zachowuje się bardzo płynnie, spokojnie. 
Z tym silnikiem, tym najmocniejszym benzynowym samochód jest bardzo żwawy. W związku z tym no, dostarcza przyjemności z prowadzenia, a jednocześnie przy takich warunkach jak teraz, czyli jazda w górach, zużył mi średnio 8-8,5 litra na setkę. Świetny wynik. Ja lubię mieć wszystko w zasięgu ręki, tutaj i wzroku też. Tutaj właśnie tak jest, to też przekłada się na mój komfort jazdy. Na pewno przekłada się to, że fotele są dość miękkie. Jak po 200 km naprawdę nie czuję żadnego zmęczenia. Praktycznie tak jakbym wsiadła do tego samochodu dopiero co. To jest taki fotel, który jest jednocześnie dobrze wyprofilowany, ale właśnie przy takich dłuższych dystansach też świetnie się sprawdza. Układ kierowniczy no, dobrze oddaje to, co jest pod kołami. To znowu cały czas ten komfort. Znów użyję sformułowania, że jest zestrojony tak jakby na spokojnie. I układ kierowniczy i zawieszenie, które wygładza te wszystkie nierówności. Ja tutaj bardzo dużo jeździłam po śniegu i naprawdę w jakichś muldach. No, nic nie docierało do, do moich lędźwi, e, więc to wszystko się przekłada na, na, na takie spokojne podróżowanie tym samochodem. E, mimo, że wiemy, mamy kawał mocy pod maską i możemy depnąć, to tutaj po prostu m, takie myśli nie przychodzą do głowy. E, ambitniaków odsyłam do najnowszego APA GTI albo Polo GTI, czy niezłomnego Golfa GTI. Wypada coś powiedzieć o systemach bezpieczeństwa, choć zawsze się zastanawiam, czy aby na pewno wy kupujący samochody naprawdę zwracacie na nie uwagę. Dajcie mi znać w komentarzach pod tym filmem, jestem bardzo ciekawa waszej opinii w tym względzie. A teraz skupię się na dwóch systemach, które występują tutaj od najuboższego wyposażenia, jest to wyposażenie standardowe t -Roka. Czyli o dwóch systemach, które się nazywają Front Assist i Lane Assist. Front Assist to jest taki system, który monitoruje otoczenie przed samochodem, jest w stanie wyhamować przed pieszymi, rowerzystami, generalnie jakąś przeszkodą i zapobiec kolizji, ale też po ewentualnej z kolizji, jak jedziemy szybko, też wyhamować auto do zera. No i Lane Assist, czyli system, który utrzymuje auto w pasie ruchu, co fajne utrzymuje ten samochód na środku tego pasa. Wszystkie systemy asystujące, ale także systemy, które można dokupić, czy też nie wiem, działanie multimediów, wygląd wyświetlacza, ulubione radio, można to wszystko dopisać do własnych preferencji do kluczyka, na przykład jeśli występują dwa kluczyki, dwie osoby prowadzące samochód w rodzinie, to każdy będzie miał swoje ulubione ustawienia po uruchomieniu samochodu. Fajne, nie? Chcąc być obiektywnym, trzeba powiedzieć, że Tirok ma na rynku wielu groźnych rywali, nawet wśród własnego koncernu Audi. Ale wyróżnia się wśród nich naprawdę ciekawym wyglądem, dobrym wyposażeniem, bardzo ładnym, praktycznym wnętrzem. To naprawdę interesujące auto dla wszystkich singli, młodych par, par z podrośniętymi dziećmi lub cieszących się życiem seniorów, którzy chcą mieć ładny, uniwersalny, miejski samochód. A ja lubię go.